，十一月二十三日上午，第九届东盟房产扩大会在柬埔寨先例举行。国务委员兼国防部长魏凤和发言时，再次就台湾议题重申中方立场，强调中国军队有骨气、有底气、有信心、有能力战胜一切来犯之敌。此前一天，中美防长举行年内第二次会谈，为推动两军关系重回正轨做战略沟通。国际舆论普遍认为，中美两军高层面对面沟通，有助避免军事竞争走向失控。在第九届东盟防长扩大会议上，魏凤和就增强团结合作、共建和谐安全做发言。魏凤和指出，中国军队始终是和平之师，中国军力的壮大始终是世界和平力量的壮大。我们愿同各国军队一道，继续为世界和平贡献力量。就台海议题，魏凤和强调，台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。中国军队有骨气、有底气、有信心、有能力战胜一切来犯之敌。东盟防长扩大会是亚太地区重要的多边安全合作机制。自2010年成立以来，在人道主义援助和救灾、海上安全、军事医学、反恐、维和和人道主义扫雷行动等六个领域开展了卓有成效的务实合作。香港南华早报的分析称，随着东盟国家接连举办多场多边会议，东盟现在已成为中美进行接触的一个重要平台。这些会议包括在柬埔寨举行的东盟系列峰会，在印尼举行的二十国集团峰会，以及在泰国举行的亚太经合组织领导人非正式会议。由于特殊的战略地缘政治地位，以及作为一个整体日益增强的经济影响力，东盟具备充当中国与包括美国在内的西方国家之间桥梁的有利条件。出访柬埔寨前夕，魏凤和十八号在西安会见了印度尼西亚国防部长普拉博沃。魏凤和表示，当前亚太地区面临严峻复杂挑战，中印尼双方应在维护地区安全稳定中发挥更大作用，希望两军密切战略沟通，用好合作机制，深化务实合作。加强多边协作，保持两军关系的良好发展势头。二十一号，普拉博沃在同美国防长奥斯汀举行联合记者会时表示，印尼很荣幸同中国和美国成为好朋友，同时与中美两国保持着友好关系。在二十三号的外交部例行记者会上，发言人赵立坚在回答深圳卫视记者相关提问时指出，中印尼高水平战略合作树立了发展中大国联合自强、精诚合作的典范。印尼防长的表态，充分说明。地区国家普遍追求开放、包容，反对选边站队。亚太地区是合作高地，不是博弈棋局。中方愿同各方一道，加强对话交流，促进团结合作，共同维护地区和平与繁荣。二十二号，魏凤和应约与美国防长奥斯汀举行约九十分钟的会谈，持续引发国际高度关注。这是双方近六个月以来的第二次面对面会晤，也是美国众议院议长佩洛西窜台，导致中美关系紧张骤然升级后的首次会晤。魏凤和表示，当前中美关系面临的局面，责任在美方，不在中方。中方重视发展两国两军关系，但美方必须尊重中方的核心利益。希望美方说到做到，信守承诺，把两国元首共识真正落到实处，采取理智务实对华政策，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。外界注意到，相较于今年六月中美防长在香格里拉对话会上的交流，这一次会谈更务实。不仅会谈时间更长，谈到的议题也。更多更深入。从中美发布的消息来看，这次会谈讨论议题既包括两军关系，也有地区和世界热点安全问题。双方的关注点优先次序有差异，但都确认了战略沟通的必要性。本次会晤更加务实的另一个重要体现，就是双方都认为两军应加强危机管控，努力维护地区的安全稳定。根据美国国防部会后发表的声明，奥斯汀强调，为降低战略风险和强化操作安全进行实质对话的重要性。The secretary emphasized the need to responsibly manage competition and maintain open lines of communication. 此外，在与魏凤和会谈前，奥斯汀在五角大楼的新闻发布会上就提出，希望中方不仅开放防长层级的沟通渠道，也开放战区层级的，这样印太司令部司令阿奎利诺就可以与他的中国同行进行沟通。据《环球时报》报道，解放军南部战区副司令员刘子柱海军中将也参加了二十二号举行的中美防长会。
。早前，作为对佩洛西窜台的反制，中方采取包括取消中美间三项军事交流机制在内的八项反制措施。有分析指出，美军方一直期待实现战区级别直接沟通，在战术行动层面与解放军深入磋商军事行动和操作风险等问题。但诸如海空相遇行为准则等具体危机管控机制的恢复，是建立在战略互信基础上的。中国军方重视危机管控，更重视消除危机根源这一前提，这就要求美方切实尊重中方核心利益和重大关切，停止加剧台海等地区局势紧张的不负责任行为。未来随着形势的发展，中美两军关系的不断回暖，呃、还是有可能恢复的，因为这个战区层级的这个对话呢。呃，对美国来说还是有很大的这个呃意义的，因为嗯、呃，美国在呃东亚地区西太平洋啊，他现在需要这个对中国的这个军方有很深的了解，进行沟通对话，这才能保证在这个实际操作的层面上实现这个呃减少两军的误解误判。在中美两军高层的对话中，台海议题是必谈话题。在六月的会谈中，魏凤和曾严正警告，如果有人胆敢把台湾分裂出去，解放军一定会不惜一战、不惜代价，一定会打到底。而在本次的会谈中，魏凤和再次强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，任何外部势力都无权插手干涉。中国军队有骨气、有底气、有信心、有能力，坚决维护祖国统一。美联社报道称，奥斯汀在会谈中向魏凤和保证，拜登政府对一个中国政策的承诺，但同时强调所谓反对单方面改变现状，并呼吁中国大陆不要对台湾采取所谓进一步破坏稳定的行动。国防部新闻发言人谭克飞二十二号表示，总体来看，此次中美防长会谈有助于双方增进了解，避免误判，效果是好的。但他也强调，一个时期以来，美方不断虚化、掏空、歪曲“一中”原则，频繁对台军售、协训台军、派高官赴台，进一步加剧台海紧张局势。美方在台湾问题上的每一次升级和突破，都必将遭到中方坚决有力的反制和回击。对美斗争。在台湾问题上绝不能妥协让步，这样美方才能，呃，呃，认识到这个中方的这个底线。分析指出，美方应将有关承诺体现在具体行动上，而不是说一套做一套。外界注意到，就在中美防长会晤的同一天，正在菲律宾访问的美国副总统哈里斯专程前往被视为所谓“南海前哨”的巴拉望岛。据菲律宾《星报》报道，哈里斯到访非海岸警卫队，登上其最大的巡逻舰“特里萨马格巴努阿号”，并发表演讲。哈里斯在演讲中还挑拨意味明显的大谈所谓“南海仲裁案”，声称美国永远与菲律宾站在一起。美国还承诺向菲律宾提供价值七百五十万美元的额外援助，以帮助该国改进海事执法能力。据报道，哈里斯此行的一个目的就是希望根据美菲加强防务合作协议，扩大美国在菲律宾的军事存在。不过，哈里斯访问菲律宾期间，大批当地民众在马尼拉举行抗议活动，其中一块标语牌上写着“帝国主义者哈里斯”。抗议活动的组织者表示，哈里斯的访问只会对菲律宾造成伤害，因为他的议程不是为了给菲律宾带来和平与发展，非民众不愿被美国拖入冲突之中。美方其实，在南海问题上能做的其实不多。我觉得他可能呃，主要还是打两张牌，一个是所谓的这个法律战，对中国进行妖魔化啊，这个制造舆论，来这个呃渲染中国威胁。另一方面呢，他还会呃继续实施航行自由行动，呃，在南海呃出动呃军舰只、飞机啊、呃，甚至包括拉拢这个自己的盟国啊、呃，来实施航行自由。来显示自身的这个存在。十月初，美国迄今为止最严格的针对半导体行业的对华出口管制生效，但美国希望通过一纸禁令来限制中国高端芯片的发展，却遇到阻力。作为芯片领域关键一环，荷兰阿斯麦公司主宰了尖端芯片制造设备市场，也因此成为美国政府重点争取的对象。不过，阿斯麦公司坚持对美国的无理施压说不。荷兰外贸与发展合作大臣施赖纳马赫尔二十二日也表态称，荷兰将在有关问题上做出自己的决定，重要的是捍卫荷兰自己的权益。据彭博社二十二号报道，荷兰外贸与发展合作大臣施赖纳马赫尔当天表示，在向中国出售芯片设备的问题上，荷兰将捍卫本国的经济利益
施莱纳马赫尔说，在美国与其他盟友进行贸易规则谈判的过程中，荷兰将在阿斯麦向中国出售芯片设备的问题上做出自己的决定。他强调，荷兰不愿意全盘听从美国的要求，参与对中国半导体技术的围堵。事实上，这并非施赖纳马赫尔首次就芯片制造设备对华出口问题发生。四天前，他在接受媒体采访时表示，美国不应指望荷兰毫无意义地采纳其对华出口限制措施。我们会做出自己的评估。十月初，美国发布了对华高端芯片以及遏制中国先进半导体制造能力等新一轮出口管制措施，禁止将使用美国设备制造的某些芯片销售给中国，被认为是迄今为止最严格、最广泛的遏制措施。受此影响，中国十月份共进口半导体制造设备四千二百二十六台，进口额约二十亿三千七百万美元，与去年同期相比分别下降百分之三十九点八和百分之二十三点一。彭博社分析称，目前尚不清楚美国的限制措施具体影响了多少进口量，但从日本和美国等主要出口国的采购量均出现了下降。不过，来自荷兰的进口则增加约一倍。事实上，由于掌握着全球高端芯片制造的关键技术，荷兰政府以及荷兰的光刻机生产企业阿斯麦一直是美国游说拉拢施压的重点对象。阿斯麦作为半导体制造设备市场的主要公司之一，占据着全球百分之六十以上的光刻机市场份额，也是全球唯一一家能够供应七纳米以及以下芯片所需的 EUV 光刻机的厂商。尽管无法向中国出口 EUV 光刻机，但中国却已经成为阿斯麦 DUV 光刻机最重要的市场之一。与 EUV 光刻机相比 ，DUV 光刻机目前尚无法制造出七纳米及以下制程的芯片，但足以用于制造需求量更大的成熟制程芯片，如汽车、手机、电脑乃至机器人等所需芯片。根据阿斯麦二零二一财年财报，中国大陆是阿斯麦第三大市场，占据其二零二一年全球营业额的百分之十四点七。今年七月，彭博社援引知情人士的话称，美国正向荷兰政府施压，要求扩大目前的对华出口限制范围，禁止阿斯麦对华出口部分 DUV 光刻机。不过，知情人士同时表示，荷兰政府当时并未同意，认为如果实施美方要求的措施，可能会损害荷兰与中国的贸易关系。不仅如此，阿斯麦首席财务官达森还表示，美国新法规对公司光刻机的出口影响有限，因为它是一家欧洲公司，使用的美国零件很少。阿斯麦首席执行官温宁克认为，美国限制措施间接影响百分之五的未交付订单，但该公司出口的规则不会改变，对明年整体出货计划影响有限。新加坡联合早报则在报道中提及，阿斯麦正在中国增聘员工。截至今年八月底，阿斯麦的中国员工已逾一千五百人，较去年底增加约两百人，占阿斯麦公司全球员工的百分之十四。尽管呢，美国方面啊，近年来呢，一直啊，极力的拉拢了包括荷兰在内的一些盟国加入对华的所谓技术封锁，但是呢，中国毕竟是全球最大的芯片消费市场，也是相关的设备最大的消费市场。因此呢，巨大的商业利益呢摆在面前，谁也不可能不心动。因此，我们呀也可以看到，目前呢，河南方面呢，一方面对美国的压力呢，它确实呢必须有所表示；另一方面呢，他们也确实不舍得放弃啊，像中国这样巨大的市场。外界注意到，就在荷兰外贸与发展合作大臣表示不愿意参与美国对中国半导体技术围堵的同一天，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也在欧洲议会辩论中坚称，欧盟不会效仿美国对中国采取的严。力措施，博雷利表示，与中方的沟通渠道必须保持畅通。尽管我们和中国有不同的政治制度，对民主和人权的看法不同，追求不同的治理模式，对多边主义有不同愿景，但这些差异不应该也不会阻止我们相互接触。他在讲话最后提及，半导体是二十一世纪经济竞争中最基础的科技问题，并表示美国是我们最重要的盟友，但在某些情况下，我们的对华立场或做法不会与美国相同。香港南华早报的报道指，这显示出博雷利与美国的对华芯片限令保持了距离。博雷利还敦促欧洲议会的议员们在思考中欧关系时，应考虑到生活的现实以及这一现实的复杂性，考虑到欧洲议会也需要对此做出贡献。他引用数据指，欧洲每十个太阳能电池板中就有八个是在中国生产。我们不能以为自己可以在抛开中国的同时创造未来。对于部分议员抨击了德国总理舒尔茨访华一事，博雷利反驳称无法理解这些担忧。作为一个向中国出口百分之三或更多产品的国家，德国总理出访中国不是很正常吗？他问道：“默克尔去了多少次中国
。事实上，在十一月进行了一连串繁忙亚洲之行的德国总理舒尔茨，二十一号在出席一个经济论坛时就表示，世界正在日益多极化，并发生根本性的结构重组。欧洲和北美国家能够享受稳定的增长、低通胀和高就业率的美好时光已经一去不复返了。舒尔茨称，德国经济必须不惧怕这些变化，并强调去全球化是一条危险的错误道路，鼓励德国企业在公平的规则下，与世界上有发展前途的地区进行更多贸易。无论是就客观的经济结构，还是呢主观的政策，中国呢其实啊都是包括德国在内的欧洲国家最重要的经济伙伴和出口市场。因此，从这个角度来说，尽管呢目前呢受到一些外部因素的干扰，但是呢。中欧、中德之间总体的这样一种贸易投资关系，它的基本格局呢，还会继续持续下去。未来呢，不仅不会退缩，反而呢会进一步前进。只要呢双方的主观政策能够提供啊非常合适的政策环境，未来中德、中欧之间的贸易投资关系一定会进一步深化发展。与此同时，美国内也有越来越多的声音表示，美国在处理对华关系时，应专注提升自己，而不是攻击对手。If we change our focus from building ourselves up to tearing China down, I think we will be making a very risky and very unfortunate choice. 美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯日前在接受欧洲管理科学研究所专访时，也对美国的外交政策提出批评。他认为，美国的治国方略还是一种意识形态，就是美国应该主导整个世界的基本运营，以此彰显美国是个超级大国，是这个世界的灵魂。When I say the U.S., what I mean is a small elite、uh, that is in the senior security positions of the state. They resent China. You know how can how can that country be、uh, so large and technologically advancing? That's a threat to the United States' well-being. It's a very arrogant position. There happen to be 1.4 billion Chinese. We should wish them well. We should wish them prosperity. We should wish them the ability to live a good life. 相关话题来连线特约评论员孙兴杰。孙先生您好。最近，德国总理舒尔茨表示，欧洲和北美国家能够享受的美好时光已经一去不复返了。您有何观察？舒尔茨在亚洲转了一圈之后得出的结论是，欧洲和北美国家的美好时光一去不复返了。背后的动力就在于世界正在日益的多极化，并且呢发生了结构性的重组。其实这样的判断呢，在几年前就已经出现了，但是从政治家口中说出来呢，还是有不一样的分量和影响。尤其是承认欧洲和北美失去了在世界上的唯一地位。我个人认为，舒尔茨的说法一方面呢，代表了欧洲，尤其是德国的一种忧患意识和危机感。德国和欧洲需要面对更加多极化的世界，在新的全球化格局中呢，找到自己的位置，重新建立自己的优势。其中一个方法就是要坚持全球化和多极化的方向。对于德国来说，全球化和区域化是德国崛起的重要的力量。依靠全球化的市场、全球产业链和供应链，德国确立了自己在欧洲以及世界上的地位。因此呢，舒尔茨认为去全球化是德国不能接受的。他进一步说，去全球化、禁言外包这样的说法呢，本质上呢还是保护主义。其实这两年，欧洲人也发现，拜登政府虽然口头上要加强大西洋共同体内部的团结。回到多边主义上来，其实，在保护主义的道路上是走得越来越远。比如说，通胀削减法案，其实呢就是产业保护主义。另外呢，还施压盟国，迫使这些国家加入到美国主导的产业小圈子里面，包括所谓的有案外包，本质上呢还是保护主义的套路。德国和欧盟要保护自己的利益，就要战略自主，在多极化和全球化的世界中重新布局，尤其是加强与亚洲的合作。因此，舒尔茨总理在最近一段时间访问了包括中国在内的多个亚洲国家。显然呢，这也是一种未雨绸缪的做法。另外呢，舒尔茨所表述的欧美的美好时光的结束，也是当下世界发生的客观的现实和未来的趋势。欧美享受的美好时光是稳定的经济增长、低通胀和充分就业。其实呢，还有一条就是高福利。这种美好的时光，其实是欧美处于全球经济金字塔顶尖的超额的红利。
。欧洲和美国率先实现了工业化和城市化，在全球范围内呢出现了中心与边缘的分野。但是呢，随着全球化的进展，尤其是产业链供应链的重组，亚洲等国家进入到了全球经济体系之中，工业化和城市化在全球扩散、生产、贸易、金融的格局呢，也发生了地壳运动一样的变迁，中心与边缘之间的边界呢，也越来越模糊，甚至出现了结构性的重组。欧洲和美国在经济增长、就业、福利等方面的优势呢，也在缩小。事实上呢，从二零零八年金融危机之后，这种结构性的变化就已经发生了。在这种变化之下，德国的选择无疑是顺势而为，融入到亚洲发展的潮流之中，分享亚洲发展的红利。包括德国在内的欧洲国家加强了与东盟、印度等国的合作，这也会加速亚洲地区格局的变化。对此呢，我们要有充分的关注。据媒体报道说，荷兰外贸大臣日前两次明确表态，将在阿斯麦向中国出售芯片设备的问题上做出自己的决定。您有何观察呢？荷兰外贸大臣施莱尼马赫的表态，至少表明了荷兰在半导体设备领域要按照本国的利益和规则做出决定，而不是对美国出台的一系列保护主义的做法亦步亦趋。尤其值得关注的是呢，近期美国商务部负责出口管制的官员。访问荷兰，其实呢就是游说和施压荷兰，将荷兰束缚在美国打造的半导体产业的小圈子里面。美国政府之前出台了所谓的芯片法案，并不是为了促进全球半导体产业的发展，而是要拼凑起一个美国主导的排他性的产业链的联盟。进一步说呢，这是一个主要针对中国的产业技术阵营。当下大国的竞争呢，越来越体现在产业和技术的竞争。我们或许可以将半导体产业视为战略科技产业。战略科技产业处于全球产业体系的金字塔的顶端，占据金字塔顶端就可以获得垄断性的地位，进而呢可以操控全球产业的发展。拜登政府以小院高墙，重组产业和技术联盟，试图呢为美国的霸权。地位去挖一条护城河，但是呢，半导体产业已经全球化了，脱钩锻炼的想法很难去落实，同时呢，也无异于伤筋动骨，包括美国的盟国在内都是受害者。众所周知，荷兰的阿斯麦是全球顶尖的光刻机的生产商，如果没有荷兰的参与呢，美国主导的阵营也很难组建起来。光刻机这样的技术和设备的确是具有双重属性，一个呢是战略属性，另外一个就是商业属性。所谓的战略属性啊，就是它关系到国家安全，或者说构成了国际安全的一个基础。事实上呢，荷兰也没有将最先进的光刻机出口给中国。在高科技出口领域，安全和战略的考量是一直存在的。中芯国际在几年前呢，就订购了一台极紫外线光刻机。本来是要在二零一九年交付，但是呢，一直没有获得出口许可证。阿斯麦出口到中国的是上一代的产品，其战略属性呢已经是大大的下降了。另外一个呢就是商业属性，光刻机是一种商品，是半导体产业的重要的一环。问题就在于啊，美国现在出于对中国半导体产业进行打压和围堵的需要，已经不顾光刻机的商业属性了，这是让荷兰非常难以接受的一个重要的原因。半导体产业已经深度的全球化了，美国也是半导体产业体系的一员。但是，美国要求自己的军事盟国加入到产业技术的小圈子里面，其实呢是一种绑架的行为。包括荷兰、日本、韩国等半导体产业强国，被生拉硬拽的加入到美国拼凑的小圈子，其实是在砸这些国家的一些企业的饭碗啊，其实就是一种恶霸的行为。当然呢。战略科技产业的商业属性也意味着美国的做法也必然会引起盟国的不满。荷兰的表态呢，就是非常明显的一个表现。好的，谢谢孙先生在线与我们分享您的观点，谢谢。朝鲜劳动党中央委员会副部长金宇正通过朝中社发表谈话，强烈谴责联合国安理会开会讨论朝鲜洲际弹道导弹问题，并称此举明明是双重标准，朝鲜将坚决予以应对。朝鲜与美韩方面调门不断升高，半岛局势如何走出螺旋上升惯圈？赵宗九在线解读。十一月二十二日，外交部边界与海洋事务司司长洪亮和日本外务省亚洲大洋洲局局长船越建裕以视频方式共同主持中日海洋事务高级别磋商机制第十四轮磋商。
。今年是中日邦交正常化五十周年，也是中日海洋事务高级别磋商机制成立十周年。中日双方一致认为，应着眼国际地区局势演变和中日关系大局，加强战略思考和顶层设计，加强对话沟通，努力缩小分歧，扩大合作。为实现东海长治久安做出贡献。中日双方举行了全体会议和海上防务、海上执法与安全、海洋经济三个工作组会议，就涉海问题以及海洋领域交流合作广泛深入交换意见。双方一致同意，认真落实两国领导人曼谷会晤达成的重要共识，以构建契合新时代要求的稳定和建设性的中日关系为指引，以今年中日邦交正常化五十周年和明年中日和平友好条约缔结四十五周年为契机，就涉海问题加强对话沟通，妥善管控矛盾分歧，持续推进涉海务实合作和人员交流，为把东海建设成为和平、合作、友好之海做出积极努力。中方重申了在东海、钓鱼岛及南海问题上的立场，敦促日方尊重中国领土主权和安全关切，停止一切侵犯中方主权的行径，停止采取导致局势复杂化的行动，避免影响海上局势稳定。中方对近期日方在台海问题上的消极言论和错误做法表达强烈不满，强调台湾问题涉及中日关系政治基础和基本信义，要求日方务必重信守诺，妥善处置。中方再次对日本向海洋排放核污染水计划表达关切，敦促日方审慎处理福岛核污染水问题。双方还就寻早建成并启用中日防务部门海空联络机制直通电话等具体合作达成六点共识，并原则同意明年适当。时候举行中日海洋事务高级别磋商机制第十五轮磋商。日本共同社二十二号报道称，这是两国继去年十二月后再次举行该磋商。直通电话是两国相互通报体制、海空联络机制的核心，目的是在紧急情况下保持沟通。中日防务部分开通直通电话，它的意义在于就是说是，在当前中日关系这个氛围下吧，可以引导中日友好关系这个氛围吧。因为中日海洋海洋问题本来就是非常高度敏感的一个问题，如果中日之间开通这个直通电话，这个可以防止误判、防止误解，可以防止这个擦枪走火吧，为接下来中日关系平稳发展营造一个良好的、友好的、和谐的这个周边环境吧。今年是中日邦交正常化五十周年，在九月二十九号纪念日当天，两国领导人互致了贺电。十一月十七号，中国国家主席习近平在泰国曼谷会见日本首相岸田文雄。时隔三年举行的这次中日领导人会晤受到了广泛关注，双方对外发出了中日关系回稳改善的重要讯号。经历了疫情阻隔，这两年中日关系遭遇诸多挑战。在此关键时刻，领导人交往再度发挥不可替代的重要作用，通过政治引领，给中日关系注入了一剂强心针。分析指，会晤时间虽然不长，其重要意义在于通过高层引领，稳定了两国关系大局，也向中日两国国内和国际社会传达了正面预期。会见对外发出的政治信号是清晰的，一是重申了中日关系的重要性及彼此基本政策取向没有变化；二是就管控矛盾分歧、坚持对话沟通达成共识；三是指明了坚持互利合作的双边关系大方向，尤其是中日双方就稳定和改善双边关系达成五点共识。这是自2019年6月中日领导人达成十点共识以来的首次，对于中日关系今后的稳定发展具有重要的规范和指引作用。不过，岸田政府近期仍在不断炒作东海、南海以及台海议题，给中日关系的持续改善带来消极因素。日本国内近期一份民调显示，大多数民众并不支持日本协防台湾。日本实时通讯社十三号援引最新民调结果报道称，仅百分之二十二的受访者赞成一旦出现台海冲突，日本自卫队与美军一道对抗中国，而百分之七十四的受访者表示反对。就是说，长期以来吧。日本右翼政客固守顽固的侵略史观嘛？呃，日本右翼政客视中国台湾和台湾岛周边海域为日本的势力范围。这些右翼政客认为吧，通过在台湾问题上做文章，或者私下里加强与台湾某些政客的来往，就能掣肘中国的发展，就能牵制中国进入太平洋的合法与正常活动。同时，右翼政客认为，在台湾问题上做手脚或者做文章。可以干扰中国统一进程
阻挠两岸和平往来。有评论指，未来中日关系何去何从，需要日方在历史、台湾等重大原则问题上重信守诺、妥善处置，也需要日方坚持战略自主、睦邻善邻，抵制冲突对抗，践行真正的多边主义。要构建契合新时代要求的中日关系，有一点现实必须认清：日本不可能通过对抗中国变得安全，但可以从对华合作中得到发展。此外，紧密的经贸联系仍是中日关系的压舱石。二十二号发布的《日本经济蓝皮书》《日本经济与中日经贸关系研究报告（二零二二）》就指出，日本当前最重要的任务是控制疫情和恢复经济，扩大出口是日本实现经济复苏的突破口。中国是日本最大的贸易伙伴和重要的投资伙伴，加强中日经贸合作对日本促进经济复苏具有特殊意义，对中国经济高质量发展同样具有重要意义。在科技创新领域，中日两国互有优势，互补性强，仍有很大合作潜力。蓝皮书还指出，从宏观视角来看，中日两国在供应链上相互依赖的程度很深。RCEP 生效将强化中日供应链合作，并实现更多的贸易创造与投资创造。相关话题来连线特约评论员陈斌，陈先生您好。在中日领导人曼谷会晤后，日中举行海洋事务高级别磋商，您怎么看中日最新互动呢？主持人好，中日关系的变化呢，往往与中美关系的波动相一致。中美元首在巴厘岛举行会晤以后，中美关系呢有所缓和，在气候问题上开始合作，军事交流呢也将启动，这个管控风气成为两国关系的基调。好了，日本呢也随之变化，安田首相。随后呢，与习主席会晤时表态积极，强调啊，日本的发展繁荣离不开中国，欢迎中国通过自身发展为世界做出积极的贡献。那么在台湾问题上呢，他重申，日方在这个日中联合声明中所做的承诺没有丝毫的变化，也就是坚持一个中国的原则。中日领导人会晤就稳定和改善双边关系呢，达成了五点共识，核心呢是重申两国关系很重要。基本政策取向没有变化，管控矛盾分歧，坚持呢用对话沟通解决问题。两国关系的大方向呢是互利合作。中日领导人会晤定下基调以后，就有了这个中日海洋事务高级别磋商。两国政府呢执行层面的官员就涉海问题及海洋领域这个交流合作，广泛深入的这个交换了意见，并且在这个中日海空联络机制。合作打击海上跨境犯罪、海上搜救，共同应对海洋塑料垃圾，共同打击非法捕鱼，开展海洋科研和蓝色经济等六个方面达成了共识。这呢是一个不错的变化，但愿呢能够增加这个中日政治和安全互信，把东海啊建成这个和平、合作、友好之海。那么在过去三年呢，特别是今年以来，日本加大对美战略依附和捆绑。尽量的配合美国对华围堵战略，甚至冲在俄华第一线，在台海问题上呢挑动对抗，在区域经贸议题上拍美国的马马屁，引发了中国民众的强烈反感和不满。那么中日关系的最新变化呢，还是要继续的观察。这个搞砸关系容易，重建互信很难。中国人呢，可都是在看啊，日本对话友好能够坚持多久，能深化到什么样的程度？那么接下来呢，还要看。三个部长级的会谈能否启动，也就是这个中日经济高层对话、中日高级别人文交流磋商机制和安保对话。如果这些会谈启动了且富有成效，那么中日关系呢就在向稳定发展的方向迈进。日本首次向美澳军舰同时提供武器等防护，引发印太地区关注，这意味着什么？您觉得日本在军事上究竟要做什么呢？这是一个好问题。我们呢，先看武器等防护指的是什么？就是指啊，平时啊，为别国军舰和飞机提供保护的行为。这是二零一六年日本通过安保法中啊所新添的内容。日本修宪呢还没有完成，因此呢，日本自卫队仍然不能够出海作战。那么，为了突破和平宪法，日本决定啊，从侧翼突破，先给美澳等盟友提供武器等保护，介入到。空战、海战和海上补给等战术科目中，提高日军的战斗力。那么，二零一七年以来啊，日本自卫队给美军这个二十一次提供武器等保护，给澳大利亚海军呢提供过一次。现在呢，同时给美澳军队提供，这是头一次。特别注意的是
，日美澳今年呢达成武器等防护方面的合作，它是为了应对中国而形成的。他们呢还宣称，今后呀、啊、将继续深化三方安保合作。会怎样深化呢？按照美国外交季刊的预判，就是日本呢、啊、可能要加入到澳英美三方军事联盟中，扩大奥克斯阵容。这个奥克斯呢不仅是。这个英美啊，为澳大利亚打造核潜艇舰队，也是一个对抗中国的军事联盟。所以呢，我们的，呃，注意这一动向，看日本呢将有怎样的表现。那么，也有专家认为啊，日本和澳英美的军事合作可能呢要早于澳大利亚核潜艇舰队的建成。那么，日本的下一次提供武器等防护，会不会呢就是英国军队呢？如果是英国，那日本呢？入伙奥克斯的可能性就很大了，在下个月啊，这个日本和英国呢将签署两军联合训练等内容的互惠准入协定，使得这个日英部队之间的联合演习和后勤合作呢更加容易，从而加强对中国军事活动的威慑。这看来呀、啊，这个日本加入到澳英美军事联盟的猜测呢，并不是空穴来风。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。朝鲜半岛局势今年持续紧张，特别是自八月以来，针对美韩时隔五年重启大规模联合军演，以及美国不断主导与盟友的各种军事演训，朝鲜以格外密集的导弹试射予以回应，引发外界对半岛局势面临螺旋升级的担忧。联合国安理会二十一日召开会议审议朝鲜半岛局势，美国等国指责朝鲜十八日试射洲际弹道导弹，并要求对其追责。中国常驻联合国代表张军当天在发言时呼吁有关各方坚持政治解决方向，防止局势轮番升级甚至失控。当地时间十一月二十一号，联合国安理会开会讨论朝鲜近期试射洲际导弹问题，这是今年以来安理会关于朝鲜问题的第十次会议。中国常驻联合国代表张军在发言时表示，朝鲜半岛局势紧张升级不符合任何一方利益，也是中方不想看到的。当今世界充满不确定性，半岛也承受不起局势进一步恶化的危险。有关各方必须着眼半岛和东北亚和平稳定大局，采取切实措施，发挥积极作用，全力推动政治解决问题。张军强调了三点：一是全力推动局势降温，维稳防乱；二是回到正确途径，重启对话；三是创造有利条件，劝和促谈。张军提到，各方在均衡解决各自关切上下功夫，坚持对话协商的正确方向。他特别强调，美国应采取主动、展现诚意、正面回应朝方合理关切，推动对话早日由形式变为现实。张军还对安理会提出建议，表示应发挥建设性作用，不应一味对朝谴责施压。安理会讨论应有助于缓和紧张气氛，推动局势尽快降温，为外交努力留出空间，而不是为此制造障碍。张军表示，中方再次呼吁有关各方着眼半岛和平稳定大局，按照双轨并进思路和分阶段同步走原则，通过有意义的对话，均衡解决各自关切，推进半岛问题政治解决进程。中方将继续为此发挥建设性作用。深圳卫视注意到，张军的说法也得到俄罗斯常驻联合国副代表叶夫斯基格涅耶娃的认同。他在会上也表示，安理会应该做的是支持朝韩对话和多边谈判，而不是造成阻碍。半岛的局势目前恶化，想迅速改善的可能性相对比较小。但是他的一个努力方向，中国提出的双轨方案的话，实际是关注到各方的利益。第一是契合的问题，那么可以开一个谈判；第二是朝鲜自身的安全利益问题，那是一个谈判。那么，这个双向的努力，应该说是解决朝鲜半岛目前来讲是最有价值的一种方案。针对联合国安理会开会讨论朝鲜洲际弹道导弹问题，二十二号，朝鲜国务委员会委员长金正恩的胞妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金宇正通过朝中社发表谈话，强烈谴责安理会在美国的怂恿下开会，对美韩危险军演避而不谈，却拿朝鲜行使不可侵犯的自卫权做文章，实属双重标准。金宇正警告美方应该铭记，越是执着于反朝敌对行动，越会面临致命的安全危机。朝鲜将以超强有力的措施予以应对。外界注意到，这是金宇正继八月发表谈话拒绝韩方对朝无核化路线图所谓大胆构想提议后，时隔三个月再次发表谈话。
。安理会开会的前一天，二十号，朝鲜外务相崔善熙发表了他上任以来的第二次谈话，称朝鲜正拿着明确的应对方案，注视美国和联合国安理会的动向。外界注意到，美国常驻联合国代表格林菲尔德在二十一号的安理会会议上呼吁发表主席声明，要求对朝鲜发射洲际弹道导弹追究责任。由于安理会各方依然坚持既有立场，会议无果而终。美国副国务卿舍曼、韩国外交部第一次官赵贤东、日本外务省事务次官孙建良二十一号举行三边电话会议，针对朝鲜的洲际弹道导弹探讨应对方案。按照韩国外交部的说法，三国除了将继续推动安理会对朝采取制裁措施，商定就各自单独对朝制裁进行讨论协调。三国还同意，今后将继续加强美韩联合防卫态势以及美日韩安全合作，以应对朝鲜。现在尽管是美国分别和韩国和日本进行空中联合军演，但是三国的联合军演可能由于半岛的局势，而韩国。摒弃前嫌和一些争端，那么会同日本，那么共同与美国进行联合军演的。而按照韩国军方二十二号最新透露的消息，在朝鲜前设弹道导弹威胁日益加剧的情况下，韩美就举行联合潜艇演习等对朝威慑方案进行了讨论。据称，代号为“沉默鲨鱼”的联合潜艇演习将于明年中期举行。沉默鲨鱼始于二零零七年，隔年举行一次。与反潜演习不同，该演习着重演练潜艇与潜艇间的对抗，模拟对敌军潜艇进行探测、追踪和打击。预计美军将出动洛杉矶级攻击型。核潜艇、埃莫里兰德号潜艇支援舰、宙斯盾驱逐舰、海上巡逻机等参演。值得一提的是，鉴于潜艇作战和出动的隐秘性，在这一领域，美韩几乎未曾公开演习消息或公开进行过演习。七十六岁的特朗普日前宣布第三次发起总统竞选活动，然而共和党并未在美国中期选举中一举夺回参众两院，民主党人加紧对特朗普的诉讼攻势。官司缠身的特朗普不仅要应对私藏机密文件和国会山骚乱事件的调查，雪上加霜的是，美国联邦最高法院二十二日还拒绝了特朗普要求保留纳税申报表的请求。舆论指指，在税务问题上饱受诟病的特朗普，税表公开后如出现资产造假的情况，或将面临迄今为止最严重的法律挑战。Federal and state courts from New York to Washington D.C. to Florida considered cases involving former President Trump today as he mounts a new run for the White House. We're tracking all of it by the numbers. Five cases involving former President Donald Trump played out in courtrooms today. Case one: Supreme Court denied Mr. Trump's request to block an order to surrender his tax returns and other financial records to the House Ways and Means Committee. 美国华盛顿邮报认为，最高法院大法官的命令意味着美财政部很快会将特朗普。和他名下公司六年的税务记录移交给众议院筹款委员会，而法院没有陈述拒绝特朗普保留纳税申报表请求的理由。按照惯例，美国总统竞选人通常在竞选期间公开税务记录，而特朗普是美国四十多年来唯一一位从未公开税务记录的总统。二零一四年还是政治素人的特朗普曾表示：“如果我决定竞选公职，我绝对会出示我的纳税申报单，我很乐意这样做。”然而，他在接受相关商业审查的几年时间里，多次拒绝公开他的纳税申报表。对此，《纽约时报》早在2020年就爆料，从特朗普的纳税申报单中不难发现，多年来他一直存在避税行为。过去二十年里，特朗普支付的联邦所得税总额仅为每年平均一百四十万美元，与其收入不成比例，比同等富有群体的年平均支付水平少约四亿美元。而特朗普自己也曾在2016年总统大选电视辩论中洋洋得意地炫耀避税办法。Did you use that $916 million loss to avoid paying personal federal income taxes? Of course I do. Of course I do. And so do all of her donors or most of her donors. I know many of her donors. Her donors took massive tax write-offs. 不过，围绕特朗普任职期间的纳税申报表问题，民主党掌控的众议院筹款委员会和特朗普进行了长达三年多的博弈。目前还不清楚美财政部何时会交出这些文件，但可以肯定的是，索取记录的要求将在明年一月到期，届时共和党将控制众议院。实际上，特朗普目前正面临多场诉讼和调查。正在审理的包括特朗普集团刑事税务欺诈案、特朗普安全人员对抗议者进行攻击辱骂案件；正在调查的案件包括美司法部对私藏机密文件的调查、美司法部对国会骚乱案调查、佐治亚州对特朗普涉嫌干涉选举的调查。
。美媒分析称，上述三个案件的调查结果很可能是特朗普被刑诉及定罪。值得注意的是，就在本月十五号，特朗普向联邦选举委员会提交了参选文书，确定将参与角逐二零二四年大选。特朗普前顾问康威在一篇专栏文章中披露，特朗普选择在此时宣布参选的一个重要原因是害怕受到刑事起诉。他认为，竞选总统后，支持者们会保护他免受检方的起诉。不过，曾任司法部检察官的法律专家温斯坦直言，特朗普宣布参选并不代表他能摆脱法律后果。美国司法部通常在选举前六十天内停止调查，以避免因影响选举结果而受到起诉。但距离二零二四年总统竞选活动开始仍有几个月，联邦检察官有足够的时间继续他们的工作。I would expect that we are going to see something either at the very end of this year or the beginning of next year, and Being a candidate for office at this point in time and not having been nominated doesn't provide any different protection for him. 特朗普官司缠身也让美国舆论不看好他的竞选前景。尽管特朗普在共和党内仍保有近百分之六十的支持率，但他的行事风格与以往施政表现争议性较大。共和党内不少资深人士并不赞同他继续作为该党候选人参选。此外，由于在中期选举中表现不佳，特朗普在一些金主面前失分严重。默多克新闻集团一位知情人士就透露，传媒大亨默多克已明确告诉特朗普，不会再次支持他竞选美国总统。